지금부터 본격적으로 유아 패러드 해석 방법에 대해서 설명을 드리겠습니다. 유학과 공기학 동일하고요. KS 규격과 국제 규격으로 동일한 규격이라고 생각하시면 되겠습니다. 유아 패러드는 장비 동작 원리를 설명하는 개념도입니다. 따라서 이 회로도로 모든 것을 알 수는 없습니다. 또한 회로도를 약식으로 그리는 경우가 많기 때문에 어, 동일한 회로도가 또 존재를 할 수가 있고요. 많은 것들이 생략되어 수, 있을 수 있습니다. 그리고 회로도를 볼줄 모르면 장비를 이해하기가 힘듭니다. 또한 어, 유압의 장비에서 차지하는 AS 비중이 가장 높습니다. 제가 사전에 설명한 것처럼 유압 회로만 볼줄 알더라도 한 60%의 문제를 해결할 수 있다고 말씀드렸습니다. 유압 회로들을 해석을 할때 일정한 원칙이 있습니다. 그래서 그 원칙을 이해를 하면 유압 회로들을 이해하는 게 되게 수월해집니다. 두 번째는 블록화된 2점 세선이 아니고 1점 세, 블록화된 부품들은 1점 세선으로 묶여 있습니다. 따라서 지금 여기 보시면 여기도 표현이 잘못되어 있는데 여기 2점 세선으로 되어 있는데 1점 세선으로 묶여져 있습니다. 그래서 이 안에 체크밸브도 있고 릴리페이브도 있지만 이 모든 게한 구성, 한 구성품 안으로 다 통합되어 있다는 걸알수 있습니다. 그리고 주요 라인은 굵은 선으로 표시되어 있습니다. 주요 관로 그래서 외부로 연결되어 있거나 큰 유체가 흘러가는 관로는 굵은 실선으로 그리도록 되어 있습니다. 이 지금 현재 보이는 거에서 1번 이쪽 관로, 이쪽 관로들은 전부 실선으로 표현이 되어 있고 메인 스풀도 실선으로 표현이 되어 있습니다. 이 부분은 어, 파이프나 유압 포스 또는 외부 라인이 직접적으로 연결되는 관로라고 보시면 되겠습니다. 그다음에 제어 라인은 가는 점선으로 표시합니다. 제어 라인은 파일럿 라인과 드레인 라인이 있는데 보시는 바와 같이 여기 점선으로 표시된 것들은 드레인 라인, 파일럿 라인과 드레인 라인입니다. 그래서 제어 라인들은 점선으로 표시하도록 되어 있고 가는 선으로 표시합니다. 또 보통 이 부분에 대해서 잘 모르시는 것 같은데 유압 페로드를 그릴 때는 정상 상태를 기준으로 작도를 합니다. 정상 상태라고 하는 것은 외력이 전부 가, 외력이 일체 가해지지 않은 상태를 말합니다. 따라서 사람이 힘을 가하거나 전기적이나 아니면 뭐 자기 뭐 이런 것을 쓰러서 공압이나 유압비로 어 외부에서 가, 힘을 가하지 않은 상태에서의 그 상태를 어 시간이 가도 변하지 않는 상태로 유지하고 있는 상태로 그리는 것이 어 유압 회로도입니다. 따라서 그 어떤 것이 정상 상태인지를 정확히 판단을 해야 됩니다. 어 정상 상태와 중립 상태를 헷갈려 하시는 분들이 있는데 정상 상태와 중립 상태는 다른 것입니다. 근데 어잘 구분을 하실 수 있기를 좀 바랍니다. 카운터 밸런스 유압 기로, 유압 패로도 하나만 놓고 제가 말씀드린 개념으로 어, 생각을 해볼 때 여러 가지를 알수 있는 게 맞습니다. 이게 굳이 카운터 밸런스가 카운터 밸런스의 회로도다 하는 걸 모르더라도 이 회로도만 보고 유압 패로도를 이해하시는 분들은 많은 것을 찾아낼 수 있습니다. 한번 짚어보겠습니다. 첫 번째, 이 2번 포트에서 1번 포트로 기름이 흘러갈 때는 체크 밸브를 통하여서만 흘러갈 수 있다는 걸알수 있습니다. 2번에서 1번으로 갈 때는 이 기본 스풀 방향이 서로 이어져 있지 않기 때문에 흘러갈 수 없다는 걸알수 있고 따라서 오일은 이쪽 방향으로 못 가고 이렇게 체크 밸브를 통해서만 흘러갈 수 있습니다. 두 번째 1번에서 2번으로 갈 때는 체크 밸브 쪽은 이쪽 관로는 막혀 있습니다. 그리고 이쪽 메인 스프를 통해서 갈 때도 기본적으로 연결되어 있지 않기 때문에 상당히 흘러가기가 힘든다는 걸알수 있습니다. 그리고 이 밸브에는 압력을 조절하는 스프링이 있습니다. 스프링 기호가 있고 그리고 어, 삐딱한 화살표가 있기 때문에 이 힘은 조절될 수 있다는 걸알수 있습니다. 네 번째, 1번은 <웃음> 내부 파일로트와 연결되어 있다. 그래서 1번 라인에 이렇게 주 관로와 체크 밸브가 연결되어 있고 그 안에 이렇게 은선으로 해서 내부 파일로트가 연결되어 있는 걸알수 있습니다. 그래서 스프를 측면에서 밀고 있습니다. 1번에서 압력이 차면 이 내부 파일럿에 의해서 이 힘이 이 스프를 밀, 미는 구조로 되어 있습니다. 그리고 여섯 번째 스프링 드레인 라인에 스프링 챔버에 드레인 라인이 연결되어 있는 것을 알수 있습니다. 일곱 번째 3번에서는 외부 포트에서 3번 외부, 외부 포트에서 파일럿이 연결되어 있는 걸알수 있습니다. 그리고 마찬가지로 
3번에서 압력이 차도 이스프이 밀릴 수 있는 구조입니다. 아홉 번째, 3번에 어, 들어오는 파일럿 라인은 면적비가 작용하는 구조로 되어 있다는 걸알수 있습니다. 그래서 보통 여기에 면적비가 적혀 있는 경우도 있지만 보통은 생략이 되어 있고 이 면적비가 적여, 어, 적용이 된다는 것 자체가 기후에서 생략되어 있는 경우가 많습니다. 열 번째, 1번에서 들어오는 내부 파일럿 압력과 압력에 의해서도 스프링이 밀리고 3번에서 들어오는 외부 파일럿 힘에 의해서도 이 스프링이 밀리는 구조로 되어 있습니다. 따라, 그 따라서 1번과 3번의 힘이 더해져도 스프링, 스프링이 압축되면서 이 스프링이 밀리는 구조라는 걸알 수가 있습니다. 이 유학기호 하나를 가지고 여러 가지 많은 사실들을 알아낼 수가 있고요. 따라서 이렇게 동작하는 밸브가 무엇인가를 생각을 해보면 이것이 카운터 밸런스라는 걸알 수가 있습니다. 유압 회로들을 보시면 각 포트별로 이름이 붙어있는 것을 알 수가 있습니다. 네, 그 포트에 붙어있는 이름도 일정한 규칙이 있습니다. 주요 관로는 실제 일, 일을 하는 주요 관로입니다. 워킹 포트라고 얘기를 합니다. 이 워킹 포트로 적용되는 문자들은 알파벳의 앞쪽에 위치해 있는 어, 글자들을 사용을 합니다. 따라서 A, B, C, D처럼 알파벳에서 알파벳의 앞쪽 배열에 있는 문자들을 사용을 합니다. 그리고 압력이 걸려 있는 라인은 펌프와 연결된 관로나 뭐 압력이 걸려 있는 라인은 P자를 사용합니다. 그래서 펌프의 P자 또래는 때로는 압력의 프레셔 라인이라고 생각을 하시면 되겠고 P자를 사용을 합니다. 탱크와 연결되어 있는 라인은 어, 탱크로 복귀하는 라인이겠죠. 이 관로는 T자를 사용합니다. 그 다음에 내부 드레인은 D는 어, 주 관로 A, B, C, D와 겹치기 때문에 D는 사용하지 않고요. R을 사용합니다. 그래서 드레인은 R을 주로 사용을 하고요. 때로는 탱크와 드레인 라인, 드레인 라인 T자와 R 라인이 서로 혼용돼서 사용되기도 합니다. 그 다음에 파일럿 관로들은 알파벳의 뒤쪽 배열에 있는 문자를 사용합니다. 따라서 X, Y, Z 등 알파벳의 뒤쪽에 있는 문자들을 주로 사용을 합니다. 파일럿 관로는 주로 파일럿 관로 말 그대로 말 그대로 파일럿 그리고 드레인 라인, 라인들의 명명을 할 때는 X, Y, Z 등을 사용합니다. 실린더와 연결되어 있는 라인은 앞에다 C를 붙이고 뒤에 숫자를 붙여서 사용을 합니다. 밸브와 연결되어 있는 라인은 실린더와 마찬가지로 앞에 V를 붙이고 1, 2 이렇게 뒤에 숫자를 붙여서 사용을 합니다. 파일럿 같은 신호 라인은 S를, S를 먼저 쓰고 뒤에 숫자를 붙여서 사용하기도 합니다. 그 다음에 게이지, 그 다음에 어, 압력 측정용 기구를 사용하는 매주, 매주먼트를 연결하는 포트는 G 포, G나 M을 사용을 합니다. 그리고 어, 요, 요게 명명하는 일반적인 규칙이고요. 명명하는 규칙과 다르게 제가 앞에서도 보여드린 바와 같이 애니메이션을 작성하거나 그림으로 이렇게 유아 패러를 딱 설명할 때가 있습니다. 이때는 고압 라인은 색상에서 뜨거운 색상을 나타내는 적색 계열로 고압 라인을 설명을 하고 저압 라인은 색상에서 온도가 낮은 낮은 색상 주로 청색 계열을 사용을 합니다. 그래서 그 중간에 저압과 고압 사이에 있는 압력 등을 표시할 때는 그 빨간색과 청색의 중간에 있는 색들을 사용해서 저압과 고압, 고압을 표현을 해줍니다. 따라서 저압이 청색인데 고압은 적색이고 그러면 석션을 해서 오는 석션 라인은 마이너스 압이 걸립니다. 석션 라인은 어떤 색으로 표현을 할까요? 생각을 해보시면 청색 바깥에 있는 색상을 사용을 합니다. 그래서 주로 석션 라인은 보라색을 사용하는 경우가 많습니다. 어, 이제 KS 규격에 따라서 기호들을 하나씩 하나씩 확인을 해볼 겁니다. 모든 기호를 다 하지는 않고 해석을 하는 데 있어서 꼭 필요하고 많이 사용되는 관로들을 위주로 설명을 하겠습니다. 페로드에서 이렇게 관로상에 점이 찍혀 있는 것은 서로 관로가 연결되어 있다는 것을 표시합니다. 그리고 선이 이렇게 두 개가 지나가지만 점이 찍혀 있지 않거나 이렇게 건너뛰는 모양으로 되어 있는 경우는 두 개의 관로가 만나지 않는다는 것을 표현한 것입니다. 그리고 이렇게 관로가 점이 찍혀서 연결되어 있는데 이렇게 곡선으로 직선으로 가다가 곡선으로 표시된 것은 호스를 나타냅니다. 앞에서 설명을 했고요. 설명을 했던 건데 
굵은 실선으로 나타내는 경우는 주요 관로 여기 사진상에 보이는 것 같이 이렇게 굵은 선의 관로들이 주로 주요 어, 실선으로 표현을 하고요 실제적으로 외부에도 연결되겠지만 이렇게 가는 선으로 연, 가는 관로로 표, 어, 연결이 되어 있는 경우는 파일럿 관로일 수도 있습니다 그런 경우 파일럿 관로 같은 경우는 이렇게 은선으로 표현을 합니다 어, 호위선은 마찬가지로 아, 저 먼저 설명을 드렸습니다 이렇게 일점 세선으로 각 컴포넌트 외곽선에 딱 그는 거는 포위선이 되겠습니다. 이것을 일점 세선으로 어, 표현을 하고요. 이 해당 컴포넌트들이 한 부품 안에 전체로 딱 구성이 되어 있다는 것을 나타냅니다. 포트와 포지션 외부에 어떤 밸브에 바깥쪽으로 연결되어 있는 관로들이 포트라고 포트라고 보통 얘기를 합니다. 포트 그 주요 관로만 얘기를 하고요. 어, 파일럿 관로와 드레인 관로는 숫자에 포함하지 않습니다. 그래서 우리가 어떤 밸브를 표현을 할때 포포트 3포지션 밸브다. 그래서 포 3웨이 밸브다. 포 쓰리, 어, 포포트 3웨이 밸브라고 적어줄 때이 포트 수, 포트 수가 하나, 둘, 셋, 넷, 네 개고 포지션이 한 포지션, 두 포지션, 세 포지션을 갖고 있다. 해서 포포트 포포트 3포지션 밸브라고 표현을 합니다. 그래서 여기 보시면 이거 같은 경우는 투 포트의 원 포지션입니다. 하지만 어, 규칙으로는 이게 지금 현재 한 개의 포지션을 나타내지만 이 밸브가 과연 한 개의 상태만을 가질까요? 보통 기호상으로는 그렇지만 실제로는 그렇지 않습니다. 하지만 앞에서 설명드린 바와 같이 유아 페로는 약식으로 그리고 그 개념을 이해하는 데가 문제가 되지 않는다 그러면 아무 문제가 되지 않습니다. 이걸로 주로 그리는 회로들은 이거 하나로 표현이 될수 하는 할수 있고 이해하는 데 문제가 안 되기 때문에 하나로 그려줍니다. 앞단에서 이미 설명드린 것과 같이 카운터 밸런스 밸브가 단지 한 가지로 한 가지 상태만을 가지는 것이 아니지만 이렇게 한 가지 포지션으로만 밸브를 그려냅니다. 그리고 여기 보시면 투 포지션 밸브인데 위에 이렇게 실선이 그어져 있는 경우가 있습니다. 위아래로 실선이 그어져 있는데 이 경우는 연속으로 변화하는 경우, 그러니까 이 왼쪽에 있는 상태와 오른쪽에 있는 상태, 왼쪽에 있는 상태에서 오른쪽에 있는 상태로 변할 때 온오프 개념처럼 여기에서 여기로 한 번에 탁 바뀌는 게 아니라 서서히 바뀐다. 예를 들어서 이쪽은 막혀 있는 회로고 이쪽은 열려 있는 회로다. 그러면 막혀 있는 상태에서 열려 있는 상태로 조금 열리고 조금 열리고 더더더더 더더더 열려서 최종적으로 전체 다 열린다 그런 여러 가지 상태를 가진다 하는 것을 이렇게 선을 그어서 그어서 표현을 해줍니다. 일종의 프로포셔널 밸브로 생각을 하셔도 되겠습니다. 이 밸브 같은 경우는 세 개의 위치를 갖고 그세 개의 위치가 서로 연속적으로 변한다라고 생각을 하십니다. 하시면 되겠습니다. 자 과도 상태를 나타내는 게 있습니다. 이 밸브 같은 경우는 과도 상태를 가지고 어, 표현이 되어 있는데 어, 포지션은 보면 언뜻 보면 세 개의 포지션을 갖는 것처럼 보이지만 이 어, 밸브 같은 경우는 과도 상태로 표현되어 있기 때문에 두 포지션을만을 가집니다. 그리고 이 과도 상태라는 것은 이 상태에서 이 상태로 넘어갈 때 중간에 어떤 상태를 가지고 어떤 회로를 가지고 있느냐를 여기를 표현을 해줍니다. 어떤 밸브가 굉장히 이상한 트러블을 발생할 경우가 있습니다. 그럴 경우에는 제조업체에 과도 상태의 회로를 나는 원한다 하면은 제조업체에서 이 과도 상태의 회로들을 보내줄 때가 있습니다. 그럼 보시면은 이 상태에서 이 상태로 넘어갈 때 어떤 회로로 작동하는가를 잘 생각을 해보시면 문제를 해결할 수, 할 때도 있습니다. 근데 이 과도 상태를 유지하는 것은 아주 짧은 상태이기 때문에 보통 상태에서는 문제를 일으키지 않습니다. 그리고 지금 여기 회로에서 보시면 관로는 화살표 방향을 따라서 흐릅니다. 그래서 이쪽 방향에서 이쪽 방향으로 흘러가시고 흘러가는 거고 이쪽은 이쪽 방향에서 이쪽 방향으로 흘러나갑니다. 그리고 여기 보시면 관로상에 뭔가가 갑자기 이렇게 넓다란 게쑥 줄어드는 것을 볼수 있습니다. 교축을 나타내는 거고요. 교축은 유아페로상에서는 스로틀과 어, 오리피스 오리피스 기호로 사용이 됩니다. 정확히는 현재 여기다 그려진 기호는 사실은 스로틀 기호인데 실제로는 스로틀이 거의 아니고 이렇게 표현해 놨을 때 이거 거의 오리피스라고 생각하시면 됩니다. 자 간단한 회로를 하나 보시겠습니다. 어, 실린더하고 그 다음에 펌프가 다 연결되어 있고요. 그 다음에 
중간에 밸브, 방향제 밸브 회로가 하나 연결되어 있습니다. 보시면 중간 어, 방향제로 밸브의 회로가 비슷비슷하지만 서로 다릅니다. 이 서로 다른 회로가 존재하는 이유를 한번 살펴보겠습니다. 펌프에서 압유를 뿜어서 첫 번째 걸 보시면 펌프에서 압유를 뿜은 압이 딱 막혀 있습니다. 그 실린더 쪽에 연결된 관로도 막혀 있습니다. 그리고 탱크로 가는 관로도 막혀 있습니다. 모든 포트가 막혀 있는 상태고요. 이 상태에서는 밸브 중립 회로가 이, 이런 형태를 가지는데 이 상태에서는 이 중립 회로에서 실린더가 어느 쪽으로도 움직이지 않습니다. 하지만 실제로는 이 스프레이 약간의 리크를 가집니다. 따라서 이 실린더가 살 약간의 움직임을 가질 수도 있습니다. 하지만 기본적으로 회로도만을 놓고 봤을 때는 이 실린더는 어느 쪽으로도 중립 상태에서 움직이지 않는다라고 생각하시면 되겠습니다. 자, 두 번째 회로를 보시겠습니다. 어떤 경우에는 중립 상태에서 내가 제어하지를 어, 뭐 확장을 하거나 수축을 하지 않고 중립 상태에서 수동으로 이 실린더를 움직이고 싶을 때가 있습니다. 그럴 때는 이런 회로를 주로 사용을 하는데 보시면은 펌프에서 온 아비우가 탱크로 흘러나가고 실린더에 연결된 AB 관로도 모두 탱크와 연결되어 있어서 실린더를 강제적으로 밀거나 당기면 움직일 수 있는 회로로 되어 있습니다. 자, 세 번째는 보시면 펌프에서 온 압력을, 압력이 만약에 탱크로 빠져버리면 제어할 수 있는 힘마저 잃어버리는 경우가 있습니다. 그래서 탱크에서 고무는 압력은 제어할, 다른 데에서 제어할 수 있는 압력을 공급하기 위해서 탱크로 빼지 않고 블록으로 막아주고 실제 실린더는 내가 원하는 상태로 마음껏 움직일 수 있도록 해주는 구조로 되어 있을 때 이런 경우 A, B와 T가 연결되어 있는 구조로 되어 있습니다. 자 다음 겁니다. 이런 경우는 실린더는 움직이지 못하고 펌프에서 온 압류는 라인상에 문제가 없도록 바로 탱크로 빼서 언로딩, 시, 언로딩 시키는 구조로 되어 있습니다. 이렇게 중립 회로에 각각 다른 회로를 구성을 해서 시스템을 어, 내가 원하는 형태로 작동하도록 만들어 줄 수도 있습니다. 이 부분 앞에서 계속 이어지는 내용이고요. 어, 우리가 보통 제어를 할때 중립 회로에서 어느 쪽으로 한쪽 솔레노이나 이 솔레노이드나 여기서는 보시면 이쪽 어, 파일로트에서 작동하는 구조로 되어 있습니다. 그래서 방금 드린 설명 드린 내용들이 어떤 형태로 실제 부품에서 어떻게 구성이 되는 걸 보시면 오픈 센터 그러니까 전체에 다 연결되어 있는 어, 중립을 센터라고 하는데 어, 센터에서 중립에서 어, 어, 전체가 오픈되어 있는 경우 연결되어 있는 거 여기 P에서 온 라인도 A와 연결되어 있고 P에서 B도 연결되어 있고 A와 T도 연결되어 있고 B와 T도 연결되어 있는 구조 이런 경우과 이런 회로들을 갖습니다. 두 번째는 저 클로즈드 센터 중립 상태에서 전부 다, 다 닫혀 있는 상태. P에서 온 상태에서 P가 A와도 막혀 있고 A가 B와 P, 아, T와도 막혀 있고 P와 B도 막혀 있고 B와 T도, T도 막혀 있습니다. 이런 경우 어, 클로즈드 센터가 되겠습니다. 여기도 마찬가지로 P는 막혀 있고 나머지 세 포트는 연결되어 있어서 어, 플로트 센터 내가 많아, 원하는 대로 마음대로 움직일 수 있는 구조가 되겠습니다. 자, 탠덤 센터라고 되어 있는데 P에서 T로는 연결이 되어 있어서 관로에서 내부에 이렇게 연결이 되어 있어서 T로는 자유롭게 빠져나가지만 P에서 A와 B는 어, 막혀있고 A와 B도 서로 막혀있는 이런 구조로 되어 있습니다. 